নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা আশা করি খুব ভালো আছেন বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে এবং সাবস্ক্রাইব বাটনে অবশ্যই প্রেস করবেন সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে একটা বেল আইকন আছে ওটা প্রেস করে দিলে নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে চলে আসবে বন্ধুরা আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে বেসনের লাড্ডু বেসনের লাড্ডু টেস্ট খুবই টেস্টি হয় খেতে দোকানের মতো আপনারা বাড়িতে সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন খুব সহজ রেসিপি দেখুন কি কি লাগছে আমাদের দু কাপ বেসন লাগছে এবং এক কাপ ময়দা লাগছে দু কাপ বেসন এবং এক কাপ ময়দায় আমরা সহজেই আট থেকে দশটা লাড্ডু বানিয়ে ফেলতে পারবো আর লাগবে এক কাপ চিনি চিনি টেস্ট অনুযায়ী আমি এখানে এক কাপ নিয়েছি যারা মিষ্টি বেশি খান তারা একটু বেশি পরিমাণ নিতে পারেন আর নিয়েছি কাজু কুচো কুচো করে কেটে নিয়েছি এলাচের খোসা ছাড়িয়ে ভেতরের যে ফলটা আছে সেই ফলটা আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি এলাচের গুঁড়ো প্রথমে আমরা কড়াইয়ে ঘি গরম করতে বসিয়ে দেব আমি তিন থেকে চার চামচ ঘি নিয়েছি ঘি গরম হয়ে গেলে ভালোভাবে এতে আমরা বেসন আর ময়দা দিয়ে দেব কড়াইয়ে চারিদিকে যাতে ঘিটা সম পরিমাণে লেগে যায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে তাই আমি কড়াইয়ে চারিদিকে ঘিটা ভালো করে লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে বেসন ঘিয়ের গায়ে সরি কড়াইয়ের গায়ে আটকে না যায় এবার আমি বেসন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে ঘিয়ের সাথে আমরা মিশিয়ে নেব একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে বন্ধুরা আমাদের কন্টিনিউ নেড়ে যেতে হবে নাহলে কড়াইয়ের গায়ে এটা লেগে যাবে তাই কন্টিনিউ আমাদের হাতা বা খুন্তি বা স্প্যাচুরা যাই থাকুক না কেন সেটা দিয়ে কন্টিনিউ নাড়তে হবে নাড়াছাড়া দিয়ে যেতে হবে দেখুন এইভাবে ভালো করে ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে আমাদের ততক্ষণ এইভাবে নিয়ে যেতে হবে বা ভাঁচা করতে হবে ঘিয়ের মধ্যে যতক্ষণ না বেসন এবং ময়দার কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে একটু ধৈর্য ধরে নাড়তে থাকবেন যাতে তলায় না লেগে লেগে যায় দেখুন এইভাবে কন্টিনিউ নেড়ে যেতে হবে এরকম ঝুর ঝুরে হয়ে যাবে এরকম হালকা বাদামি রং চলে আসবে এরকম কন্টিনিউ নেড়ে যেতে হবে এবার আমরা যে চিনি রেখেছিলাম সেই চিনিটা দিয়ে দেব দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব বেসনের সাথে চিনি ভালোভাবে মিশে গেছে বেসনের সাথে কিন্তু তবু আমাদের নেড়ে যেতে হবে দেখুন তলায় মাঝে মাঝে লেগে যাচ্ছে তাই আমরা কন্টিনিউ নাড়তে থাকব খানিকক্ষণ নেড়ে ছেড়ে নেড়ে ছেড়ে নেওয়ার পর মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত মিনিট পর আমরা এর মধ্যে এক কাপ দুধ দিয়ে দেব দুধ দিয়ে দেওয়ার ফলে টেস্টও ভীষণ ভালো হবে এবং বাইন্ডিং মানে এটা পাক বলে সেই পাকটা করতে সুবিধে হবে দেখুন এবার আমরা ধীরে ধীরে এটা পাক দিয়ে নিচ্ছি তলে লেগে যেতে পারে সেই জন্য কন্টিনিউ নেড়ে যেতে হবে এবার আমরা কাঁচো বাদাম কুচিটা দিয়ে দিলাম ভালো করে মিশিয়ে নেব কাঁচো বাদামটা ভালোভাবে মিশে যাবে 
এবং এলাচের গুঁড়ো যেটা রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দিলাম এলাচের গুঁড়ো দিলে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে লাড্ডু তৈরির জন্য আমাদের বেসনের যে মন্ডটা আছে সেটা রেডি এবার আমরা ওখান থেকে নিয়ে গোল গোল করে লাড্ডুর মতো গড়ে নেব কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে আপনাদের এই যে মন্ডটা তৈরি করেছি আমরা সেটা যাতে গরম থাকে তাই বলে খুব গরম না যাতে হাত পুড়ে যায় সামান্য উষ্ণ থাকবে যেটাতে আমরা পাক দিয়ে গোল গোল করে নিয়ে লাড্ডুর মতো গড়ে নিতে পারি আর খুব ঠান্ডা হয়ে গেলে সেটা ঝুরঝুরে হয়ে যাবে লাড্ডুর মতো করে গড়া যাবে না এরকম গোল গোল করে সুন্দর আকার করে আপনারা গোল করতে পারেন সন্দেশের মতো চ্যাপটাও করতে পারেন করে রেখে দেবেন এবং এটা কাচের বয়মে বা প্লাস্টিকের কৌটের মধ্যে রেখে ফ্রিজে রেখে দিলে অনেক দিন ধরেই খাওয়া যায় বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সাপোর্টের খুব দরকার আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব এখনকার জন্য আসি ধন্যবাদ